আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই অনেক ভালো আছেন হুমায়রাস কিচেনের আজকের নতুন পর্বে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমি আজকে বানিয়ে দেখাবো চিকেন আর পাউরুটির রোল যেটা আপনারা বাচ্চাদের স্কুলে টিফিনেও দিতে পারেন আবার বিকেলবেলা চায়ের সাথে পরিবেশন করতে পারেন এটা খেতে খুবই ভালো লাগে সবাই খুবই পছন্দ করবে আশা করছি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে অনেক ভালো লাগবে চলুন তাহলে দেখে নেই মজার এই চিকেন পাউরুটির রোলের রেসিপিটি নিয়মিত ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন চিকেন আর পাউরুটি রোলের জন্য প্রথমেই আমি এখানে একটা বাটিতে নিয়ে নিচ্ছি দুইশো গ্রাম পরিমাণে চিকেন চিকেনে যে ব্রেস্ট পিস থাকে সেখান থেকে মাংসগুলো নিয়ে আমি হাড় নিয়ে নিয়ে এখানে তারপরে খুব ভালো করে ধুয়ে ছোটো ছোটো পিস করে আমি খুব ভালো করে ব্লেন্ড করে নিয়েছি দেখেন এই রকম একদম পেস্ট হতে হবে আর এখানে কিন্তু কোনো রকম পানি থাকা যাবে না তারপরে এখানে আমি জিরার গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো আর গরম মশলার গুঁড়ো প্রত্যেকটাই হাফ চামচ করে নিলাম লবণ আর লাল মরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো তারপরে এখানে দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ পাতা কুচি এখানে আছে ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে তিনটি কাঁচা মরিচ কুচি লবণ আর ঝালটা কিন্তু এখানে নিজেদের স্বাদ অনুযায়ী দিতে হবে ধনিয়া পাতার কুচি দুই টেবিল চামচ আর পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ তারপরে একটু হাত দিয়ে মিক্স করে নিচ্ছি এখন আমি এখানে দিয়ে দিব ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণে বাটার আপনাদের কাছে যদি বাটার না থাকে তাহলে আপনারা একটা ডিম দিতে পারেন কিন্তু বাটার দিলে কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসে খেতে খুবই ভালো লাগে টমেটো সস দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ এখন আমি সব উপকরণ খুব ভালো করে মিক্স করে নিব হাত দিয়ে মিক্স করতে হবে এতে করে চিকেন আর সবজির সাথে মশলা আর বাটারগুলো ভালো করে মিক্স হয়ে যাবে খুব ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমি এটা ঢেকে রাখব তিরিশ মিনিটের জন্য এখানে আমি কিছু পাউরুটির পিস নিয়েছি চারপাশে যে ব্রাউন অংশটা থাকে সেটা আমি কেটে নিয়েছি এখন এখান থেকে একটা একটা করে পাউরুটির পিস নিয়ে একটা বেলুন দিয়ে আমি বেলে নিব এতে করে একটু বড় হবে আর পাতলা হয়ে যাবে তখন বানাতে সুবিধা হবে আমি দুই পাশে এরকম করে বেলে নিব দেখেন সাইজে কিন্তু বড় হয়ে গেছে তো এভাবে আমি সবগুলো বেলে নিব সবগুলো বেলে নেওয়া হয়ে গেছে এখন এখান থেকে এক এক পিস পাউরুটি নিয়ে আমি যে চিকেন মেরিনেট করে রেখেছিলাম সেখান থেকে চামচ দিয়ে নিয়ে পাউরুটির উপরে রাখবো একেবারেই খুব বেশি দিব না এই রকম পরিমাণ মতো দিব যেন রোল বানানো যায় তারপরে একটু হাত দিয়ে আমি সেট করে দিচ্ছি এরপরে আমি পেঁচিয়ে রোল বানিয়ে নিব এই রকম করে আর আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো সবজি দিতে পারেন সেক্ষেত্রে সবজিগুলো একদম মিহিকুচি হতে হবে সেদ্ধ হতে অনেক বেশি সময় লাগে সেগুলো আগে থেকেই একটু সেদ্ধ করে নিতে হবে আর এখন তো শীতকাল অনেক ঘন আর এখন তো শীতকাল বাজারে অনেক ধরনের মজার মজার সবজি পাওয়া যায় তো বাচ্চারাও খেতে খুব পছন্দ করবে এইভাবে যদি সবজি আর চিকেন দিয়ে বানিয়ে দেওয়া যায় সবগুলো আমি এভাবে বানিয়ে নিব আর এটা বানানো কিন্তু খুবই সহজ একদম কিন্তু কঠিন না দেখেন এইভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নিলাম এখন একটা ব্যাটার তৈরি করে নিব এক কাপ ময়দার মধ্যে আমি এক চামচ লবণ আর এক চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার নিয়েছি এখন এখানে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে চামচ দিয়ে খুব সুন্দর করে মিক্স করে নিব যেন কোনো লামস না থাকে আর এই ব্যাটারটা কিন্তু ঘন হবে না একটু পাতলা হবে খুব ভালো করে মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমি এটা রেখে দিব চুলায় আমি ফ্রাইং প্যানে পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়েছি তেল যখন গরম হয়ে যাবে তখন চিকেন পাউরুটির রোলটা আমি এরকম করে ব্যাটারে কোট করে নিব তারপরে তেলে দিয়ে দিব আর তেলটা এমনভাবে গরম করতে হবে যেন রোলটা দিলে সাথে সাথে ভাজা হয়ে যেতে শুরু করে 
সেই রকম ভাবে ঠান্ডা তেলে কিন্তু এটা কোনো ভাবেই দেওয়া যাবে না ঠান্ডা তেলে দিলে হবে কি তেলটা পাউরুটির মধ্যে ঢুকে যাবে তখন কিন্তু আর ক্রিস্পি হবে না খেতেও ভালো লাগবে না এভাবে আমি দিয়ে দিব আর সাথে সাথে কিন্তু উল্টে দিব না এক পাশ হতে থাকবে দুই থেকে তিন মিনিটের মতো তারপরে এটা উল্টে দিতে হবে এক পাশ ভাজা হয়ে গেছে আমি কাটা চামচ দিয়ে উল্টে দিচ্ছি এরপর আমি দুই পাশ খুব সুন্দর করে গ্লো খুব সুন্দর করে গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নিব আপনারা বাচ্চাদের টিফিনে এটা বানিয়ে দিতে পারেন তারা খুবই মজা করে খাবে খুবই মজা লাগে এটা খেতে ভাজা হয়ে গেছে আমি একটা টিস্যুর উপরে তুলে নিচ্ছি যেন এক্সট্রা তেলগুলো না থাকে আপনারা এটা বিকেল বেলাও চায়ের সাথে পরিবারের সবাইকে খাওয়াতে পারেন খুবই ভালো লাগবে সবাই এটা খুবই পছন্দ করবে তৈরি হয়ে গেল আমার আজকের রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন আপনার প্রিয়জনদের সাথে এমন আরও মজার মজার রেসিপি পেতে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং আল্লাহ হাফেজ